i jama. Ako ste neko koje računarima počeo da se zanima nakon početka ere TFT monitora, vrlo je verovatno da vam je ovo ime potpuno nepoznato. Među onima koji pamte eru CRT monitora, jama ima maltene kultni status koji je i tekako zaslužila zaista sjajnim modelima koji su u to vreme dolazili iz ove kompanije. Dok su mnogi brendovi pravili monitore namenjene širem krugu korisnika, a Sony pravi očuvene trinitrone koji su bili praktično više klasa, i Yama je uz Eizu i još par japanskih kompanija bila deo pomalo egzotične grupe koja je važila za izbor onih najzahtevnijih i najprobirljivijih korisnika. I Yama je inače nastala u Japanu 1972. a tokom 90. godina prošlog veka je doživjela zaista veliki uspeh i popularnost. E onda je makar na našem tržištu praktično nestala i dugo nismo čuli ni pominjenje tog imena, sve do skoro kada su nam na test stigla dva modela ove kompanije, nova naravno, nije crta. Dok je pecu božu imene pucala nostalgija, Nexiju smo naravno morali da objašnjamo šta je jama i zašto smo toliko odušeljeni da ponovo vidimo jedan njihov monitor. Tačnije ne jedan, već dva. U pitanju je jedan gaming model koji pripada njihovoj G Master seriji i jedan ultra wide model iz Pro Light serije. Pa da vidimo šta je to što je jama ima da ponudi u današnje vreme. Krenut ćemo od modela sa oznakom Pro Light XUB3493 WQS koji je u neku ruku ono što bismo i očekivali od ovog proizvođača u nekoj modernijoj varijanti. U pitanju je 34-inčni monitor sa ultra širokim formatom i odnosom stranica od 21 naprema 9. Obzirom da je ovo odnos stranica u kome se uglavnom pojavljaju hollywoodski filmovi, jasno je da je ovo monitor najprej namenjen multimediji, mada se široki format pokazao i kao vrlo koristan za profesionalni rad, pa i u igrama u kojima pruža širi pogled i praktično više slike nego što biste bili u stanju da vidite na klasičnom 16x9 ekranu. Po pitanju dizajna, ovaj monitor je kombinacija konzervativnog i modernog. Primjetno je odsustvo nekih detalja koji bi se izdvojili, pa je praktično sve na monitoru napravljeno od čvrste crne plastike i ništa ne bode oči što u ostalom i nije loše, verujemo da će mnogi upravo i preferirati takav dizajn. S druge strane, linije monitora su relativno moderne sa tankim okvirima oko ekrana i vrlo efektnim postoljem koje podržava podešavanje visine za čak 13 cm, čini se nešto više od uobičajenog, rotaciju za 45 stepeni levo i desno i nagib ka dole za 3 i gore za 22 stepena. Postolje je sa monitorom povezano putem standardne VESA 100x100 montaže, pa je tako podržano i montiranje na neki alternativni nosač. Zadnja strana ne odudara koloritom, ali posjeduje linije i konture koje mu daju interesantan izgled. Na sredini gornjeg dela tu je i prorez koji može služiti kao ručka, ako baš rešite da se šetate okolo sa 34-inčnim monitorom, a na donjem delu nosača je i prorez za kabove. Što se konektora tiče, oni se nalaze na donjoj strani i tu su dva HDMI u verziji 2.0 i jedan DisplayPort 1.2, dva USB 3.0 za povezivanje uređaja, jedan za vezu sa računarom, kao i izlaz za slušalice. Kontrola me nije poverena ta strima sa donje strane, što nije baš najzgodnije rješenje, mada ćete se na njega navići uz malo prakcije. Zanimljivo je da je monitor opremljen i prilično glasnim zvučnicima sa 2x5W snage koji su vrlo upotrebljivi, iako se bas prostire tek nešto ispod 100Hz, pa će poslužiti ukoliko želite da čujete zvuk sa računara ili slušate nešto, a kvalitet vam nije od kritičnog značaja. Što se slike tiče, i Yama XUB3493 dolazi sa ADS IPS panelom, pravim osmobitnim prikazom boja i rezolucijom od 3440x1440 piksela što mu nudi skoro pa 4K prikaz kada gledate neki od filmova u 21x9 formatu i priličnu oštrinu slike za ugodan rad. Deklarisano, ali i izmereno maksimalno osvetljenje je solidni 400 nita, što dobro dođe obzirom na činjenicu da monitor podržava i HDR, mada je maksimalni kontrast tek 956x1, što je neki prosek za IPS panele i ne baš dovoljno za pravi HDR prikaz. Preciznost prikaza boja je tek korektna sa prosečnim delta je odstupanjem od 4.3, a monitor je u stanju da prikaže oko 67% DCI-P3 spektra, odnosno oko 87% sRGB. Iako smo u startu pomislili da predefinisanih profila nema u meniju, oni su zapravo smešteni u iColor opciju, u kojoj se nalazi običajni set prilagođen igrama, filmovima, tekstu i standardnoj upotrebi. Što se HDR-a tiče, moguća je njegova aktivacija u samom Windowsu i gledanje HDR sadržaja igara, mada je prikaz na nivou onoga što dobijate i u standardnom modu, jer prosto panel nema kontrast svetlinu i gamut boja kako bi prikazao više od bazičnog HDR 400 standarda. Za one koji ovaj monitor žele da koriste i za gaming, dobra vest je da se panel ne osvežava na 60 već na 75 Hz, što daje nešto glatkiji prikaz, a podržan je i FreeSync u opsegu od 48 do 75 Hz, što je svakako korisno. Vredi pohvaliti i input lag od svega 9.4 ms, pa je ovaj monitor uz odziv panela koji je na prosječnom nivou za jedan IPS svakako interesantan izbor za kombinaciju gaminga i multimedijalne upotrebe, naročito obzirom na ultraširoki format slike. 
Naravno i oni koji se bave nekim ozbiljnijim radom imaju razloga da razmišljaju o njemu jer visoka rezolucija, širina i velika površina ekrana pružaju vrlo dobar pregled u aplikacijama, a moguće je i deliti ekran na dva dela po horizontali ili prikazivati sliku u slici sa dva različite izvora. Onima koji su malo zagriženiji gameri možda će zanimljiviji biti model iz G-Master serije koja je deo IAMA portfolija namenjenog upravo njima. GB2760 QSU, kako mu je puno ime, dizajnom ne odudara puno od onog drugog modela na testu, pa je to vrlo slično postolje, istina ovoga puta i sa pivot podrškom, a praktično najveća razlika je donja ivica sa teksturom brušenog metala, što je ujedno i najgamerski i detalj na njemu. I Yama očigledno ima svoj stil koji ne menja bitno, a verujemo da će takav pristup imati svojih pristalica, naročito onih koji vole gaming performanse, ali bez previše vizualnog cirkusa. Kontrola je ovog puta rešena putem tastera na dnu zadnje strane monitora, što nije baš naročito zgodna opcija, a meni je još vizualno jednostavniji nego na 34-inčnom modelu. Što se portova tiče, tu su po jedan display port i HDMI i zanimljivo jedan DVI konektor, kao i izlaza slušalice i 3,5 mm audio ulaz, obzirom da je monitor opremljen i zvučnicima, istina skromnih mogućnosti. Sa leve strane se nalazi i USB hub sa dva porta za lak pristup i povezivanje dodatnih uređaja, a koji se sa računarom povezuje putem USB 3.0 WC. Panel ovog monitora je veličine 27 inča, rezolucije od 2560x1440 piksela i sa osvežavanjem od 144 Hz, što je kombinacija koju vidimo tek od skorije, a koja nudi više detalja od uobičajenih 144 Hz gaming monitora, ali sa osvežavanjem i odzivom na vrlo visokom nivou. U pitanju je TM panel, što je očekivan obzirom na sve karakteristike i to sa osmobitnom, tačnije 6 bita plus FRC reprodukcijom boja i pokrićem od oko 87% sRGB spektra, što nije naročito impresivno za današnje uslove. Najprecizniji prikaz je interesantnu tekst modu sa DLT odstupanjem od 3.9 što je tek korektno, a tu su još i modovi namenjeni za nekoliko žanrova igara, kao naravno i 3 user moda kojima možete sliku doterati po svom ukusu. Interesantno je da je svetlina panela prilično visoka, pa smo tako izmerili čak 438.4 nita, što je možda i najveća cifra među ne HDR modelima koje smo testirali. S druge strane, najveća zamerka u ovom modelu je relativno nizak kontrast, čak i za jedan TN koji se kretao u opsigu od 800 do 840 na prema 1, što donekle kvari utisa koji ostavljaju ostale karakteristike. Ipak, obzirom da mu je gaming primarna namjena, naročito ukoliko igrate FPS igre, makar ćete lakše uočavati protivnike u senkama jer je nivo crne relativno visok, pogotovo u FPS modu koji je i najsvetliji. Što se tiče gaming performansi, TM panel u ovom slučaju daje sasvim solidnu brzinu odziva, u čemu je ovaj tip panela i dalje u prednosti, a zanimljivo je da i Yama nudi Direct Drive funkciju, koja bi trebala da zaobiđe sva neesencijalna kola unutar samog monitora i ponudi najmanji input lag. Kada je ona isključena, izmerili smo 12.2 ms, dok je sa njom kašnjenje svega 9 ms, što je vrlo respektabilan rezultat, mada ne toliko niži od onoga koji smo videli i na 34 inčnu modelu. Podržano je i variabilno osvežavanje, tačnije AMD FreeSync, i to u opsegu od 50 do 144 Hz, osim ako naravno ne koristite DVI vezu koja je tu ipak da pruži kompatibilno sa starijim računarima. Sve u svemu, ovaj prvi kontakt sa jama monitorima nakon skoro dvodecenijske pauze je bio zanimljiv. Oba modela imaju šta da ponude svoj ciljnoj publici, a čini se da je 34-inčni ultra-wide monitor ostavio bolji utisak kao monitor koji je vrlo univerzalno upotrebljiv za posao, multimediju i gaming. Za kraj ćemo pomenuti i cene. ProLite XUB3493 na našem tržištu košta oko 560 EUR, dok je G-Master GB2760 oko 330 EUR. Nadamo se da vam je ovo upoznavanje sa jamom bilo zanimljivo, a zanimaju nas i vaši utisci ovim modelima, pa ih možete podeliti sa nama u komentarima ispod ovog videa. Pratite nas i dalje, testiramo za vas još puno uređaja čiji vas videi očekuju uskoro, pa predlažemo da se pretplatite ukoliko još niste kako ne biste propustili nešto zanimljivo. Pozdravljamo vas do narednog videa.